。要说平台最佛系的运动员是谁，但羽校西排第二，就没人敢排第一。<笑>这位日本乒乓天才少年因英文名字太过搞笑，所以被中国球迷亲切称为“泥娃”。为什么说他佛系呢？每当球快要打到自己的时候，泥娃老师总能镇定不慌，出其不意的躲避。打球可以，打我不行。但是你绝对想不到，泥娃能将方博逼到这个份上。战局来到第五局，双方战成二比二平。佛系的泥娃老师有些郁闷，迟到早退可以，但是加班绝对不行。为了下班，于是展开疯狂进攻，左轰右炸，拿下第五局胜利。落后的方博开始郁闷了，你不想加班，我还不想输呢。于是第六局，方博开始加强调动，然后找准时机变势暴冲，接连冲击拿下一波四比零小高潮。但是泥娃老师却给全世界观众上演了一幕，什么叫做他强任他强，清风无山岗。这神级操作震惊全场，方博大力挥拍，汗如雨下，而对方却一动不动，将佛系进行到底。而方博更是被彻底激怒，你单手插兜，一动不动耍帅，那我就全台原地调动。终于艰难拿下第六局，追平比分。到了第七局决胜局，泥娃老师又开始展现神功，但是方博早有防备，正手冲完反手挡，再点一个反拉，艰难拿下了比赛。可是赢了却没有完全赢，从此有方博的地方，泥娃老师总不会缺席。问你跟单鱼打，被他被他给那个那个球打完，问你有什么感想？踢人呗，那还能还能怎么感想？而泥娃老师对上国乒三剑客，却也总能秀爆全场，这你敢信？全场中国观众给日本选手加油！哦，对手原来是张本智和，那没事了。祖籍四川的张本智和，自从加入了日本国籍，却成为了日本嫌弃、中国不爱的角色。球场上爱大声嘶吼，不尊重对手，让张本遭到了观众的讨厌。这不，当张本遇上了泥娃老师，全场等着马龙上场的小迷妹们开始给泥娃疯狂加油。而异国他乡突如其来的加油呐喊声，让泥娃老师彻底不会了。最后输给了张本，虽然是有可能着急回家看演唱会才放弃比赛的吧。而浪到飞起的许昕在众目睽睽之下被反浪，又是一种什么体验呢？比赛一开始，两人没有爱场，直接开浪，一人一个相同的失误，宣告一场艺术的开始。轰左打右，泥娃老师出其不意，让大莽愣在原地，而许昕侧身暴力反冲，也让泥娃老师防不胜防。从十比十一直打到十三比十三，两人决定要用第一局证明谁才是真正的艺术家。关键时刻，许昕毫不手软，正手进攻，主动连拿两分，以十五比十三拿下第一局。看到这么狠的对手，泥娃老师为了不检修，准备提前下班去看演唱会。许昕也拿出秘密武器，局间吃了一根能量大补丸香蕉。回到场上后，人民艺术家再也不给泥娃反浪的机会，连续拿分四比零，直接带走对方，让泥娃明白了浪还得看许昕。其实搞笑的泥娃老师的高光时刻，让人也目不暇接。这个不苟言笑的日本人，竟然能让马龙生气，让慢热的张继科在奥运赛场差点睡着。在里约奥运会上，张继科碰上了泥娃，而泥娃老师瘪足了劲，要和张继科打一场大砍大杀的中远台对决。还没等泥娃开始秀操作，张继科开始用反手拧拉两个大脚，但是却频频失误，让泥娃轻松拿下第一局。看着没睡醒的张继科，教练组惊出了一身冷汗。到了第二局，苏醒了的大莽让泥娃的高光止步于此。绝世霸王拧，让泥娃怎么接球也扒不上力，不是下网就是出界，不愧是偶尔的神泥娃。而碰上马龙的泥娃老师，比赛开始前本以为会是轻松拿捏，但是泥娃却给马龙上了一课。我说为什么你会跟他有点别扭？啊，他说我在场上看他摇头晃脑的打球毫不在乎，我有点不好意思。他在场上。摇头晃脑，他比较哎随性，随性，嗯，让马龙这样很紧的人紧不起来。对，一味对输赢对比分也不怎么计较，正是这种放松的态度，让龙队怎么打怎么难受。拿下第一局的马龙后，迟迟未能进入状态，但是第二局的泥娃进入了佳境，开始浪的飞起，放高球，打回头，超远距离反拉是应有尽有，直接十一比三拿下第二局，让马龙只得了三分。最为严谨的安山小马，这个时候有些生气，不能容忍这样一个摇头晃脑、不太认真的选手。十一比五、十一比三，轻松碾压了泥娃。因为有了这次比赛，被恶心住了的马龙怎么能不报复呢？当马龙再次遇上泥娃，直接十九分钟带走比赛胜利，平均一局五分钟。而泥娃老师赛后则表示，比赛打到一半，自己就想回家了。